Dragi prijatelji, komentar koji je na mene ostavio najjači utisak za emisiju Mihajla i Marko je došao od gospodje Mladenke Padovan i on ovako glasi. U ovoj priči nešto gadno ne štima, a ja kao Hrvatica vam mogu reći da bi policijska postaja Osijek i tekako njega eskulpirala od ovog zločina, da nije bilo njezine prijateljice i poruka na moptelu, koje su izašle na vidjelo. Ispalo bi eto još jedna ostavljena cura koja nije mogla prihvatiti što ju momak veliki frajer ne želi pa je sama sebi oduzela život. Moguće da je ovo zločin iz osvete jer upravo on nije mogao prihvatiti da ga cura odbija. Postavlja se pitanje kako je prošao psihotest. Draga mladenka, pre svega hvala vam na komentaru. Vaš komentar je pogodio samu srž ove priče. Nije problematika samo jednog psihotesta. Ovaj mladić je bio godinama izložen službenom psihotestiranju. Pre svega kada je postao vatrogasac, a kasnije kroz vatrogasnu službu. Zatim kada je upisao kurs za policajca i godinu dana dok je trajao taj kurs, on je bio stalno izložen psihoproverama. To je znači jedan zaista jako dug period od nekoliko godina, gde je on vešto izbjegavao svoje pravo lice i na neki način u zabludu doveo i svoje kolege sa kojima je radio, a i psihologe koji su radili sa ljudima koji su u toj službi. Ne vidim ovde previše povoda da je policija organizovano htela da zaštiti Marka, jer niko nije tako naivan, da svesno ide u neku priču za koju je predviđena velika zatvorska kazna, tako što bi sačuvao nekog Marka koji je narcis i psihopata. Ja mislim da je njegova narcisoidnost presudila i da je on ubio ovu devojku po članu kako su stavili tamo bit će mu i suđeno i mislim da ova priča, a i vaš komentar, treba da budu poruka i pouka ostalim devojkama da ako dobro ne znaju mladića sa kojim se zabavljaju, ali istinski znači zabavljaju, a ne dopisuju preko društvenih mreža, ne idu nikako u njegov stan. I ne samo u njegov stan, nego jednostavno treba izbjegavati takve ljude dok ih dobro ne upoznate. Osim toga, treba se znači raspitati o kakvim je momcima reč, ko su bile njegove devojke i iz kog je razloga prekinuo svoju bivšu vezu. I svakoj curi će biti sve jasno. I devojke ne treba da se zanose svojom genijalnošću i da misle kako mogu da poprave manu kod svoje simpatije. Jer ako je to neka psihološka devijacija, to ne mogu uraditi ni psiholozi ni psihijatri. A kamo li vi? Zato budite na oprezu i ponašajte se u životu kao u sportu. Kada jedan trener ili menadžer nekog kluba uzima novog igrača, on dobro proveri njegovu aktivnost od petlića pa sve do seniora. Tako i vi, drage devojke, raspitajte se kod svojih prijateljica, kod svojih poznanika, zašto je neki Marko, Janko ili možda Mustafa raskinuo vezu sa nekom prelepom devojkom. I da li će vaše emocije upravo promeniti njegov psihološki profil? Budite sigurni, neće. Jer veza sa takvim mladićem je mnogo veća garancija da ćete pre završiti u čitulji nekih novina nego pred matičarom. Život nije bombona, vrlo je gorak, ali treba ga živeti jer je jedan i neponovljiv. Zato dobro birajte svoje emotivne partnere. A večeras ćemo upravo govoriti o jednom slučaju koji se doduše desio ne u ravničarskom delu Hrvatske, već u ravničarskom delu Srbije. Zapravo 
na severu Bačke. Radi se o selu Tavankutu koje je maltene u predgrađu Subotice. Udaljeno je nekih 15 km. Poznato je po tome da ga nastanjuju bunjevci koji su izuzetno, izuzetno dobri domaćini i maltene su cvet hrvatstva u Srbiji. Žitelji ovog mesta poštuju sve stare običaje iz ovog kraja koji se prenose već vekovima sa kolena na koleno. I posvećeni su svojoj matičnoj katoličkoj crkvi i bez obzira što se izjašnjavaju kao bunjevci, oni su zapravo Hrvati koji žive na severu Bačke u okolini Subotice i poznati su po gostoprimstvu i po dobrim specialitetima koji prave od životinja koje gaje. Najpoznatiji su po kobasici i po šunki. Ja se sećam jednom davno kada sam naišao u taj kraj baš za Božić, jeo sam pa mogu slobodno reći najbolju šunku u svom životu. Jer kod njih je za Božić specialitet da se ispeče svinska šunka i tako se servira. To je nešto najlepše. I ja sam je jeo verovali ili ne sa slatkom od ribisla. I to je nešto što je meni ostalo u sećanju za ceo život. Također, Tavankut i okolina zovu se Severni Leskovac. A zašto? Zato što je uvek tesna borba između Leskovca i Tavankuta ko proizvodi najbolju ljutu papriku. Kada je berba paprike u okolini Subotice, a posebno u Tavankutu, iz aviona kada se gleda sve se crveni kao crveno more od paprike koja se suši na suncu. To je prosto spektakl za oči, a za ljude koji vole onako pikantne specialitete, to je nešto najlepše što mogu probati i videti. U ovom selu se dogodio, nažalost, i jedan jako čudan i svirep zločin. I to na početku ove godine, tačnije početkom februara, 2023. godine, kada je ubijena jedna meštanka ovog sela po imenu Marija Jurić. A ko je bila Marija Jurić? Marija Jurić je rođena 1958. godine u Tavankutu, u porodici Jurić, u samom centru sela. Ona je u ovom selu završila četiri razreda osnovne škole i kasnije nije ni išla u školu. Kada je došlo vreme za udaju, roditelji su joj doveli muža i ona je sa suprugom Đorđem, koji je doveden iz susednog sela, živela sa roditeljima u svom porodičnom domu, dok su se njena braća oženila u susednim selima i ugledni su domaćini. E sada to je malo čudno da žensko dete ostane kod roditelja, a da braća odu kao zetovi da žive kod svojih žena i da zasnivaju svoje porodice. Međutim, to se obično dešava kada sa ženskom decom nije baš nešto najbolje u razvoju i psihičkom sanju te ženske čeljadi. I roditelji žele da ta deca ostanu pod njihovim patronatom kako bi ih stalno držali pod kontrolom, nadajući se da će ta deca izroditi zdravo potomstvo koje će produžiti i njihovu lozu. Međutim, Marija i njen suprug Đorđe, iako su živeli dugo u braku, nisu imali dece, nešto nije bilo u redu. Kada je umro otac, njihovo lepo domaćinstvo počelo je na neki način da se osipa, jer Đorđe je na govarao Mariju da prodaju deo po deo njihove velike zemlje i da taj novac troše na luksuzniji način života. Govorio je, Marija, kada već nemamo dece, ajde barem ovo što nam je ostalo od života, da proživimo kao gospoda. Putujući po raznim vašarima, odlazeći do grada, odnosno do Subotice, koja je prelep i veliki grad, da kupimo neke stvari koje nam se sviđaju i za nas 
a i za majku. I Marija je uvek uspevala da ubedi svoju majku da urade onako kako želi Đorđe. Naravno, Marijina braća su se protivili tome i govorili su Marija, nemoj da si naivna, Đorđe te iskorišćava, rasprodaćeš svu imovinu i ostaćeš socijalni slučaj. Nemoj to da radiš, na kraju će te biti u nekom socijalnom domu i ti i majka, jer nećete imati od čega da živite. Međutim, ja moram da napomenem da njih dvoje nisu bili bez sredstava za život, jer su oboje radili. Đorđe je radio na železnici, koja je od uvek bila poznata po dobrim platama, a Marija je radila u jednoj građevinskoj firmi kao spremačica, jer je imala samo četiri razreda osnovne škole. Međutim, dve plate na one prihode od zemlje, to je bio jedan pristojan novac za život. I pored tih prihoda koji su oni imali iz firmi i od zemlje, Đorđe je i dalje insistirao da se prodaje zemlja, pa je počeo da nagovara Mariju da prodaju čak i kuću. I Marija je počela da utiče na svoju majku. Mama, prodat ćemo kuću i idemo u grad da živimo. Đorđe i ja ćemo uzeti kredit, kupit ćemo stan i bit ćemo gospoda. Marijina majka je, nažalost, i nasela na tu priču. Dala je blagoslov, kuća je prodata vrlo brzo, jer je u centru sela i oni su faktički ostali bez imovine i bez kuće. Pitanje je na što su oni trošili taj novac, ali generalno nisu ga uložili kao depozit za dobijanje nekog kredita. Oni su prvo stali u vatrogasnoj kući u tom kutu, i oni su prešli da žive tamo. Ubrzo posle toga suprug Đorđe napušta Mariju i svoju taštu i odlazi da živi u Suboticu. Ona je prodala i prvi njezin čovjek i njezin brat tu tamo kutu gdje su oni prije stanova što su napravili oni za nama i oni oto i kvi mama. Pa su pare razdijeli, oni oto svojim putem, ona oto svojim putem. Kada je sve to čuo jedan od dvojice Marijine braće, on je došao, uzeo je svoju majku i odveo svojoj kući. A Marija je ostala da živi sama u ovom vatrogasnom domu. Umeđu vremenu ona je ostala i bez posla. Inače, Marija uopšte nije bila žena koja je bila sposobna da živi sama. I psihički, a i fizički. Ima takvih ljudi koji ne mogu da žive sami i oni stalno imaju potrebu da imaju nekog partnera sa kojim će da se savjetuju pa na kraju krajeva ponekad i posvađaju. Marija je u tom trenutku razvoda bila u najboljim godinama. Imala je 45 godina i pucala je od snage. Inače, Marija je onako bila krupnija žena, bila je bujne građe, bila je prirodna plavuša i bila je upadljiva. I kada ona prođe tavankutom, pa to su čak i mladići posmatrali njene oblike. Mnoge žene starije su rekle, e, Marija, Marija, da su ona srećna vremena kada je u Tavankutu u domu nekada bilo i po 20 vatrogasaca, imala bi ti sada puno posla da kafenišeš i da služiš te momčine koji su bili za primer. Međutim, Marija je rekla, e, ta vremena su prošla, sada su neka druga vremena i eto čujem kako neke komšinice se žale kako im nestaju jaja iz kokošinca, kako im je nestao omiljeni pevac, kako je ovoj tamo nestala šerpa sa tufnama, a meni je Bog me nestao najlepši brushalter. Dok se sušio na žici, neko od ovih Lola seoskih mi je ukrao brushalter i kilote. I ove su rekle, bože, pa zar je i to moguće? Koji Lola sada to da odnese svojoj ženi i da kaže, evo, kupio sam ti kod kineza brushalter, kada redko koja žena u selu ima tvoj broj? Jer Marija je baš imala bujno poprsje. Međutim, Marija, koliko god da se ljutila, bilo joj je drago što joj nestaje donji veš, jer je znala da je to znak da je neko od seoskih lola baš zaljubljen u nju. 
I ona je jednom za vreme jednog praznika, bar po kazivanju njenih komšinica, pravila tortu. U stvari, to je bila lenja pita sa dosta fila preko. I ona je to stavila da se hladi na prozoru vatrogasnog doma i dok je ona tamo nešto radila po kuhinji, okrenula se i sa prozora je nestala lenja pita. I ona je bila baš onako besna, znala je da u tom trenutku neko zbija neslanu šalu sa njom, izašla je napolje, krenula oko vatrogasnog doma i u jednom čošku ispod jednog drveta sedeo je jedan mladić i sladio se onom lenjom pitom. Ona je prišla, uhvatila ga je za pramen kose i rekla je sram te bilo. Lolo i Beklio. To se tako ne radi, nego ako ti se nešto sviđa, pita se. On je samo pogledao u nju i rekao je, izvinite gospođa Marija, evo ja ću sada da vas pitam. Hteo bi nešto slatko. I ona je rekla, i dobit ćeš. I dovela ga je u kuću i rekla mu je, kada si pojeo pitu, moraš da popiješ i kafu. Takav je običaj ovde u tavankutu. I mladić je ušao u njenu sobu. A ko je bio taj mladić? Taj mladić je bio Miroslav Piontek koji je rođen 1978. godine u Talankutu i završio je samo četiri razreda osnovne škole jer ga škola Amadibidus nije zanimala. On je odrastao u porodici koja je pored njega imala još jednog sina i jednu mlađu sobu. Njihova imena sada neću da navodim iz izvesnih razloga. Miroslav zvani Minja važio je od samog najranijeg detinstva za velikog probisveta. I dok je išao još u osnovnu školu u Tavankutu, bio je poznat kao lopov. Voleo je da krade deci one gumice, voleo je da krade lenjire, voleo je da krade hemiske i školsku kredu. Iako je bio učinjen, loš djak i knjiga ga uopšte nije zanimala. Ali jednostavno voleo je da krade. To je kod njega budilo jedan poseban vid zadovoljstva. Nabijalo je u njega dozu adrenalina i osjećao je veliku količinu dopamina u svom mozgu dok krade. Prosto je obožavao kada je gledao kako deca traže nešto što im fali iz torbe, a on zna da je on to ukrao i onako se potajno kao djavolak smeškao i uživao je u svemu tome i u mukama svojih školskih drugova. A posebno mu je bio užitak da pokrade svoga učitelja. Čak je jednom prilikom svom učitelju iz novčanika ukrao jednog sirotana. I bio je presrećan što je mogo da kupi u seoskoj prodavnici Rumenka. I završio je tu četvorogodišnju školu, međutim sa krađima nije prestao. Krao je on jaja po komšiluku, krao je i kokoške, krao je sve i svašta. Dobijao je, boga mi, silne batine. Otac je često bio osutan zato što je bio brodar. Radio je u rečnoj plovitbi. Čovek je nekada znao da bude i po mesec dana odsutan. Odlazio je na ta duga putovanja kako bi zaradio hleb nasušni, kako bi obezbedio sredstva za život dece. Za to vreme Minje je radio razne bahanalije. O nekima ne smem ni da kažem šta je sve radio, ali se odnosi na neke ružne stvari koje je on radio u porodici. Onda kada došao tata sa broda, onda ga I ja ne opravdavam sad te batine, bolje da ga je otac uhvatio za uvo, da ga je odveo u socijalnu službu, da je dao tamo prijavu proti svog sina i da Minja završi u nekom od popravnih domova. Možda bi ceo tok priče koju sada pričam imao neki sasvim drugi karakter. Međutim, otac je teo da se sramota iz porodice nikad ne čuje i da se nikad ne sazna. Međutim, zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju. I sve se znalo, pogotovo u Tavankutu. Ali su se ljudi pravili kao da o tome ništa ne znaju. A dobro su znali sve minjine grehove. I bogami nisu imali da nabroje ni jednu vrlinu. 
Ovaj dečko je rastao, trebao je da stasa i da ide u vojsku, međutim imao je nekih psihičkih problema, nikada nije postao regrut, nikada nije postao vojnik, ali je bogami postao dobar seoski lopov. I sa kokošaka je prešao na mopede. Čim nestane neki moped u selu ili bicikl, odmah se znalo da ga je Minja pozajmio. Minja bi to uzeo, vozio bi onaj moped dok ima goriva i kad nestane benzin, on bi to samo parkirao uz neku lipu ili kajsiju i sve je u redu. U, pa bio on je zatvor i milicija, on je ga prava ruke. Taj je dobio bati, da ne znam koji je tješak. To je tako funkcionisalo na severu Bačke, u Talankutu. Ljudi su ga često puta zbog toga i prebijali. Dobijao je on dobre batine. Uzeli bi neku tarabu ili letvu i dobro bi ga odrali od batina. A boga mi i njegovog brata koji je imao nadimak Džontek, međutim on je te batine dobro shvatio i osetio i po govoru ljudi iz Talankuta, on je sada postao uzoran građanin i domaćin. Na njega su batine uticale i on je digao ruke od svih krađa, čak se i stidi svog brata Minje. Pionteci su nekada bili poznati kao uzorna i časna porodica. Sve do rođenja Minje i njegovog brata Džonteka. Sestra se udala i živi sada svojim životom i ima svoju porodicu. Naravno i brat Džontek ima svoju porodicu i živi svojim životom. A šta se dešavalo u odrastanju Miroslava? Minja dok je jednom vozio ukradeni moped, dok je gledao levo desno da li ga neko juri nekom letvom, prolazeći pored vatrogasnog doma osjetio je neki lep miris. Odvezao je motor do jedne lipe, parkirao ga, vratio se i ukrao lenju pitu. I nastavak priče znate. Završio je u dnevnom boravku gospođe Marije Jurić. I dok je ispijao kafu i jeo onu slatku tortu, rekao je još jednom gospođa Marija, ja stvarno volim slatko, ali sada sam baš pojeo dosta ovog slatkiša, da li bi ja mogao da idem? A ona je rekla, ne, imam ja nešto i slađe za tebe, moj Minja. I ni manje ni više, nego ga je odvela u svoju spavaću sobu. Komšinice kažu da su se te večeri iz vatrogasnog doma čuli čudni zvuci. Zapravo stari nameštaj vatrogasnog doma je škripao, a uzda si i vriska bujne Marije čula se bogami do kraja sela. Faktički celo selo je čulo dešavanja u vatrogasnom domu. I to druženje se produžilo sa raznoraznim ljubavnim scenama, čak i svađama, punih 20 godina. Ova veza je trajala ni manje ni više nego sve do 2023. godine. Miroslav je u početku po savetu svoje prijateljice Marije počeo da traži i stalne poslove, našao je čak i posao u državnoj firmi i počeo je da radi u preduzeću za pogrebne usluge. Zapravo kopao je grobove jer je bio baš onako kršan i jak i često su ga kolege zvale bager. On bi iskopao grob brzo, malte ne kao da ga kopa mašina i kolege su ga na poslu cenile. Međutim, vuk dlaku menja ali čud ne, ovaj dečko je znao i da krade. Nije on krao krstove i spomenike sa groblja, nego je krao stvari svojih kolega iz prostorija koje služe za pripremu pre rada. Zapravo kada bi u svojim kasetama njegove kolege odložile lične stvari, on bi odlazio kao nešto da radi, da popije lek ili ko zna koji izgovor bi tražio i tamo bi te kasete obijao na samo njemu znan način 
iste bi posle zaključao, a pre nego što bi ih zaključao, on je uzimao vredne stvari. Tako da se dešavalo da je mnogim njegovim kolegama nestao sat, neki lančić ili novac. I jednom su mu postavili zasedu i uhvatili su ga na delu kada jednom kolegi krade iz novčanika novac. I on je zbog toga prvo dobio disciplinsku, a kasnije i otkaz iz komunalnog preduzeća. I Minja je ostao bez posla. I, 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 evo ne kažem. Delopo bio jeste i sad, zadnje vrijeme, mu zao prste lepljive, što vidi ruko, je očima po rukama ne ostavlja. Zbog ovakvih njegovih akcija par puta je bio po nekoliko meseci i u zatvoru. Međutim, to ga nije opametilo, nastavio je i dalje da krade, krao je ponovo jaja, kokoške, krao je voće, iz pušnica je uzimao meso i svašta nešto je on znao da krade. I alat je krao. Čak su ljudi govorili što njegove oči vide, njegove ruke i odnesu. I bogami meštani tavankuta su počeli da koriste, kako kažu, i po prvi put u svom životu i katance. Počeli su da zaključavaju i svoje pušnice, i svoje kokoške, i svašta nešto. Ali ne da zaključavaju kokoške od lisice, nego od minje. Oni su znali ko je zapravo lisac u njihovom selu. Međutim, I pored silnih batina koje je dobijao, prevaspitanje za ovog mladića nije moglo da se primeni niti da se na njega odrazi. On je bio nepopravljiv. Sve dok jednog trenutka nije potražio posao kod gazda Stipana. Stipan je važio i važi za jednog od najvećih domaćina u Tavankutu i u okolini. Poznat je bogami u čitavoj bačkoj. On je veliki farmer, ima puno krava, puno svinja, puno te krupne stoke i treba mu mlada radna snaga. Minja je kod njega radio. Radio i nije krao. Zato što se najverovatnije i bojao gazda Stipana. Znao je da onaj ko ima takvo imanje zna i da ga čuva. Čak ga je i gazda Stipan hvalio kako je Minja postao dobar i kako je vredan i pošten radnik. Svi su to slušali, ali niko nije mogao da veruje svojim ušima. Pa čak ni pere tot. Pere Tot je jedan poznati domaćin iz Talankuta, znaju ga svi sa severa Bačke, zna ga cela Subotica. Ovaj čovek je radio u jednoj tvornici za proizvodnju veštačkog djubriva i o njemu imaju samo reči hvale. On je godinama putovao po 15 km u jednom pravcu i 15 u drugom, znači 30 km svakog dana, ali ni jedan dan, ni jedan minut nije zakasnio u svojoj fabrici Đubriva, gde i dan danas pričaju oni koji su ostali posle silnih tranzicija da nikada nije bilo vrednije gradnika od pere Tota. Međutim, tranzicija je učinila svoje, mnogi vredni radnici su proglašeni viškom. I Pere Tot sada radi na jednom imanju, to je jedna zemljoradnička zadruga, gde čovek mora da radi još nekoliko godina da bi stekao penziju. I on je odlično poznavao i Mariju, a i Miroslava od rođenja. I o Miroslavu ima samo da kaže ono najgore. Nije pričao ni sa sestrom, ni sa bratom. Sa bratom nije pričao o ovoj vestije kuće, što je brat tamo letio, a on tamo nije zavridio ništa, navodno. Što se Marije tiče, o njoj bi znao da kaže i neke dobre stvari, ali uglavnom kaže sledeće. Bitno bila je uredna. Ona iz tom kuta, ovaj muž je prvi bio, to je drugo selo, mi tu gledamo ljutovo. Oni su prodali kuću u centru tom kuta. Navodno, ona je dvojela i ono je jedinu mamu. Pa se sve, kad su se oni rastali, mama otišla kod njeznog sina. Da je on dvore, onda su oni, to je bila kuća i mamina i njeva zajedniča, što im to pravili, ono šta je. I glavno su oni, onda, kad je otišla mama, Kad su oni rastali, mama otišla kod sina, 
onda vam tako je živila i sama, onda se s ovim spojila nakon, ne znam, priko godina, par godina. Pa su živio tako, su seli iz kuće u kuću, iz kuće u kuću koji ti, a on je bio probi svijet. I sada u ovoj turbulentnoj vezi koja je trajala punih 20 godina i koja je bila specifična zbog velike razlike u godinama između partnera, a u korist Marije Jurić, ona je bila 20 godina starija od Miroslava Pionteka i sada mnoge žene iz Tavankuta ovu vezu pamte po mnogim burnim svađama. Nisu se tu samo čuli ljubavni uzdasi i vriske, tu su se čule čitave svađe, pa boga mi nekada i tuča. Bo, oni su i živjeli zajedno, pa se raskidavali, pa se sastajali, pa se rastajali. Svašta je bilo. Niko to nije, nažalost, prijavljivao policiji, jer smatrali su, eto, luda posla, na kraju će se oni nekako i pomiriti. Posle tih svađa vidjeli su Minju u Subotici na pijaci, gdje je u onom delu predviđenom za buvlju prodaju prodavao radijatore za koje su svi znali da potiču iz vatrogasnog doma. I Boga mi nije bilo šanse da Marija nije znala da je Minja te radijatore skinuo. To su oni radili u dogovoru. On je znači odneo te radijatore, prodao je tamo u starog vožnje ili kome je već kako trebalo, nešto bi kupio šta je ona njemu zapisala i on je sve to pedantno donosio i predavao Mariji u ruke. Čak i jaja i kokoške koja je krao po selu, on je nosio Mariji. Platu koju bi dobijao na farmi od gazda Stipana, nosio je do zadnjeg dinara Mariji. Inače, teško njemu. Iako je imao ogromnu snagu i bio je mnogo fizički jači od nje, žene su govorile i sela da je on bio taj koji je dobio obatine, a ne Marija. E sad, koliko je sve ovo tačno da je Marija fizički napadala i zlostavljala Minju, ja to sada sa sigurnošću i ne mogu da znam, ali to su priče žena iz sela. I oni su sve što je vredno iz ovog vatrogasnog doma prodali na budoj pijaci u Subotici, a i po nekim drugim okolnim pijacama. Samo nešto, ovo bio prodo vrata, radijatore i da ti ne pričam da li sve što je radio. Bukvalno su taj vatrogasni dom ispraznili kao neka najezda Termita. Kada su sve iz vatrogasnog doma prodali, mesna zajednica Tavankut im je naredila da se iz istog vatrogasnog doma isele koji treba da se preuredi u navodno neke druge svrhe. I oni su smeštaj potražili u baptističkoj crkvi u Tavankutu. I onda ne znam kako on došao do tog čoveka, to ima jedna kuća baptistička u tom kutu, pola je kuća baptistička, a pola je stanovanje. To je zapravo baptistički dom koji je u jednom periodu imao desetak pristalica i pokušali su tu da odrede neku misionarsku priču da prošire baptizam u ovom delu severa Bačke. Međutim, pošto je Talankut pravo katoličko mesto, oni nisu imali nekog uspeha i ovih desetak uglavnom starih meštana Talankuta kada su umrli, faktički je i nestao baptizam u ovom selu. Čak i Minja i Marija su bili katoličke veroispovesti, ali su eto živeli u baptističkom domu koji je ujedno i služio kao neka verska ustanova, ali pošto nije imao za koga, nije ni obavljao tu funkciju. Iako se priča da su oni nastavili da šire baptizam po Talankutu, to nije tačno. Pre svega, baptisti ne kradu. Baptisti se ne bave nasiljem i ne lažu. A Minja je bio sve, samo ne baptista. A na kraju krajeva, ni Marija nije bila svetica i nije mogla nikako da se uklopi u baptističku priču. E šta su sada oni mogli da ukradu iz ovog siromašnog baptista? doma, ja to sada ne znam, ali jedino što je verodostojno iz ove baptističke ustanove, čule su se i da 
dalje česte svađe, zapravo Marijina vika, a onda posle toga Miroslav bi odlazio do prodavnice da popije neko pivo, pričao bi kako više neće da živi sa Marijom jer ima urednu platu na farmi gde radi, odlazio bi uredno na posao i čim bi primio platu, odmah bi trčao svojoj Mariji da istu preda. I onda bi oni nekoliko dana živeli u sreći i ljubavi, a potom ponovo svađe, cika i vika. Oni su živjeli jedno vrije, pa se rastanu, pa se opet se sastanu, pa tamko, tamo te vante da izvijeneš. Marija je umeđu vremenu počela da koristi i socijalnu pomoć. Socijalnu pomoć je primala 9 meseci u toku godine, a onda bi bilo nekoliko meseci pauze i to je sve trebalo da traje do njene napunjene 65. godine kada bi počela da prima svoju penziju koju je stekla radeći u preduzeću Integral. Imala je stečeni radni staž, ali je čekala punih 65 godina po našem zakonu. I to je trebala da ostvari ove 2023. godine. Jedan trenutak je sve to prekinuo i ona nikada nije postala zapravo penzioner Republike Srbije. Početkom 2023. godine, nova godina je minja Srbije. Čestita svojoj Mariji Novu godinu, Božić i sve kako ide, sve je to funkcionisalo od prilike do 7. januara do ona sveta tri kralja, kada izbija opet jedna od čuvenih svađa gde ga Marija tera iz kuće i gde se žali komšijama kako je oterala budalu jer mnogo krade i nepopravljiv je i da više ne želi da ga trpi. I onda je on otišao u njegovu kuću, odara od nje od ti baptista, a to je bilo daleko da ti kaže vazdušnim prostorom jednostavno metara, vazdušnom linijom ide mala krivina. I taj januar se nekako provukao, iako je najduži mesec, došao je početak februara, Minja ponovo prima platu i odlazi kod svoje Marije da bi se pomirili. Odlazi u baptistički dom kod nje kući, daje joj platu do zadnjeg dinara koju je primio na farmi, kaže da li treba da iscepam drva, da li treba da uradim to i to, ti spremi nešto da pojedemo. Sve je to funkcionisalo jedan dan, drugog i trećeg februara čula se posljednja svađa. Ja navodno čujem da on potražio para od nje. Komšije kažu da posle toga nisu čuli niti bilo kakvu svađu, a Boga mi nisu vidjeli ni Mariju. Vidjeli su samo Miroslava kako nešto kolicima izvozi iz baptističkog doma i na jednoj gomili baca. Bio je to zapravo neki pesak. I svi su pomislili da on tu nešto kopa i da najverovatnije iz bunara koji je u dvorištu planira da uvede vodu u kuću. Nikoga to nešto specijalno nije ni zanimalo osim nekih žena iz komšiluka koje su počele da govore Boga mi nema naše Marije. Ajde to što je više ne čujemo da se svađa, da viče, da ciči, ali niko je ne viđa. Ja sam prije kažem jedan dan Vidio nju, a i njega sam vidio, ja i moja supruga, ide sa otom biciklom crvenom. Kad u, sutra u i kroz vata, to desilo uveć, ja ne znam. Došao je i taj famozni praznik Sveti Valentin, odnosno 14. februar, dan ljubavi, kada žene onako u šali jedna drugoj tamo u selu kažu dobro šta si dobila od tog i tog, šta si dobila od svog udvarača nekog drugoga, nije njen suprug. I jedna od njih je pitala i Minju, je li Minja, šta si poklonio Mariji za Valentinovo? I Boga mi, Minja se trgao i uplašio. Baš se onako zbunio, otišao je do dvorišta, uzeo je električni bicikl koji je najverovatnije negde ukrao, bio je crvene boje, ako je nekom nesao takav bicikl u tom periodu da zna da ga je to Minja pokupio usput, odnosno pozajmio kao i bezbroj puta neke druge bicikle i negde je otišao. A otišao je ni manje ni više nego do policijske stanice u Subotici. Zatim peti dan nije mu dao 
njemu dao se savest, pa kažu nam što je uradio. I ode i prijavio se na miliciju. Kada je ušao, priznao je da je ubio svoju emotivnu partnerku, Mariju Jurić. Policija je odmah izašla na lice mesta do baptističkog doma, ušla je unutra, obavila je pretres i forenzičari i istražni organi bili su iznenađeni kada su utvrdili da je Minja ubio svoju partnerku Mariju po svom priznanju tako što ju je udario dva puta sekirom u čelo a onda kada joj je smrskao lobanju, uzeo je alat, iskopao je raku kao za grob, jer kao što sam rekao bio je grobar, bio je jako vešt u toj priči. Zakopao je u istu Mariju, vratio je onaj brodski pod preko rake, stavio je tepih i nastavio je da živi normalno u toj sobi, da spava, da kuva jelo i da se ponaša kao da se ništa nije ni desilo. Ne da je Bože sam ja bio tamo u tim ovdje blizu, ja bi njegu ubio. Ubiš ženu s ekrom i zavalite u sobu i na nju posud petala i onda zavalite i na to navući tepi. Istražni organi su ovom mladiću odredili policijsko zadržavanje do 48 sati, a tužilaštvo je tražilo i odredilo pritvor do 30 dana koji će se produžavati sve do izricanja presude, a po članu za teško ubistvo. Jer Miroslavu Pionteku je stavljen član 114 za koji je predviđena kazna od 10 do 40, a možda i doživotni zatvor. Iako je on u policiji davao izjavu da je on Mariju morao da ubije jer nije više mogao da trpi nasilje koje je ona vršila nad njim, kako je on svaki zarađeni dinar davao svojoj Mariji, ja imam utisak da je on svoj krug lopovluka sveo na jedan vrlo uski krug čiji se epicentar zapravo zvao Marija Jurić. Jer on je znao da je ova žena i pored svega i pomalo štedljiva i da je i uštedila neki novac. Zapravo to je bio njihov zajednički novac, to je bio i njen novac od socijalnog primanja, a i novac koji je on zarađivao od plate. On je sve davao njoj. Doduše nešto i kraduckao tamo vamo, ali je sve predavao njoj kao blagajniku. I sigurno mu je trebao novac, kako je govorio, da bi se modernizovao, odnosno da kupi telefon, da kupi i laptop, jer je teo da se dopisuje sa nekim devojkama. Zapravo, između njih dvoje je bila i velika razlika u godinama. Prvo je valjda brata zvao da mu proda neki telefon i laptop. Da mu brat prodava, ali imao je šta je. I glavno, a nisam pričao lako, ja sam pričao lako, nije bilo što postao. I odam on kod brata i uzme taj telefon i laptop i daje mu evra, ovaj gleda otkut je evra. Ako bar meni priča njegov brat kad smo se bili u jednom zajedno. Marija je počela da se buni i rekla je, ne možeš ti da kupiš laptop, i novi telefon da bi se dopisivao sa belosvetskim devojkama i da bi se švalerao. To ne može. Ti imaš mene i mora da me slušaš kao i dosad. Međutim, stara izreka je. Kada čuma ne može da ubija tuđu decu, ona na kraju jede svoju. I pošto Minja više nije imao gde da krade, on je na kraju pokrao i ubio svoju voljenu Mariju Jurić. Zato, drage dame, budite sigurne, ako živite sa lopovom i prikrivate njegova krivična dela i samim tim učestvujete u istim, budite sigurne da će vas na kraju taj vaš emotivni partner koji je bandit pokrasti, a možda će vam i oduzeti život u nameri da vas pokrade. Kao što je bilo u slučaju Marije Jurić koji sam vam upravo sada ispričao. Zato uvek budite na oprezu. I lopova uvek prijavite policiji pa makar bio i vaš emotivni partner. Jer nemojte glumiti neku hajdučicu 
i od sebe praviti čučuk stanu. Ta vremena su davno prošla. Ovo je sada civilizovani 21. vek, a nije vreme hajdučije koja ne može da se sankcioniše i kazni. I kakva god da je bila Marija Jurić, ona nije zaslužila ovakvu smrt. Dragi prijatelji, Voleo bih da čujem kao i dosad vaše mišljenje u vezi ovog slučaja u vašim divnim komentarima koje sa nestrpljenjem očekujem, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.